wakati DJ Fatso alifikiwa na huyu mrembo na akaulizwa wakiwa na mtano wakaulizwa mambo haya ya Jeff wao hawakusema waliongea na kiburi wakisema ya kwamba wakaambia huyu mrembo ya kwamba wacha mtapigiwa simu na kodori kiama askari ambao ni wakasarani waambie what has happened na wale kiateka wakati wanarudi kule we don't know ama waliambia polisi ama tayari wao walikuwa eh, wamehongwa ama wamefanywa jambo ili wasiseme mambo kama hayo na wanasema ya kwamba ule mlango ni wao wako na ule ufungua kwenda gorofa hiyo huo mlango aliyefungua ungetaka pia achunguzwe kwa sababu kama huo mlango unafungwa then how it came eh, ile mlango ikafunguliwa wakati Jeff anataka kutupwa pale kuna question mimi wale ambao nikiatika pale pia ni wahusika so wakati na yeye huyu DJ Patson na anarudi alikuja kakuta mimi wa Jeff mahali maana uko mianguka na akauangalia akajipindua akaenda kwa gari kulala ili wale watu ambao wako pale kwa nyumba wamalize kuosha kuharibu evidence kutampa na evidence wafanye kila kitu ndio arudi pale aende juu na pale ndio nasikia akisema ati alienda kakosa Jeff akaanza kuuliza uliza na nilikuwa kaenda polisi juu kufanya nini of which tunasema ni ni, ni vizuri hivyo alifanya kwa sababu yeye hakujua ya kwamba tayari ameanza kujianika tayari ameanza kusema mambo ambayo itarudi ita mletee shida kwa sababu ya haya mauaji na nilikosa ile damu ilianza kuongea kutoka pale damu ya Jeff ilianza kutoka tu kuongea na kujitetea mwanzo mwanzo paka pale sasa sisi kama wazazi wakati huyu kijana ameondoka pale na amefika eh, kiwango hapo ndani nyumbani eh, yule mrembo wake alitaka sana kujua huyu eh, rafiki yake ako wapi na alianza kumtafuta mamake pia alianza kumtafuta na wale ndugu yake pia akaanza kumtafuta na ndiposa wakaanza kupiga simu pande hii ya kwamba eh, Jeff hakufika nyumbani na hawajui aliko. So haikuchukuliwa kama haikuchukuliwa kama kitu serious kwa sababu hakuna mtu alikuwa na respect anaweza kuwa miaka ama amefanywa vitendo. Sababu nilifikiria labda alienda akalala kwa rafiki yake na kwa hivyo baada ya haya mambo asubuhi atarudi arudi nyumbani. So ndugu yake alienda shule kama kawaida na huyu mrembo wake pia alienda kazini mahali anafanya kazi. But as time goes eh, tulitaka kujua kama amefika nyumbani hivyo hivyo na ndiposa eh, ikafika mahali kwa sababu hajarudi simu yake imeanza kupigwa hapatikani sasa mambo ikaanza kuwa ni mambo ya sasa ya kutafuta mtu ambaye simu hachukui simu haingii na hajulikani aliko na wale walikuwa na yeye pia hakuna mtu ambaye amepiga simu ya kusema ya kwamba tulikuwa na huyu kijana amefanyika hivi na hivi so nothing was going on but mtafuta imeanza sasa kwanza kumtafuta tukamtafuta mpaka masaa ya saa sa, masaa ya usiku usiku e, kwa sababu huyu mrembo wake alikuwa na numbers kama alikuwa na contact ya rooms chana anaitwa mtani alikuwa pia na namba ya ya patso ndio akawa wakaribu sana kwanza kujua Jeff ako wapi sasa sisi tunajaribu kutafuta kutoka kwa wao kama wamempata sababu simu yake ikipigwa haingi na wale ambao walikuwa wamemuita kazi don't have the contact so tulikuwa na mtegemea sana na ndugu yake pia kumtafuta that is when uncle Kijef eh, eh naitwa Kariz na wakama eh, na huyu msichana huyu mrembo na ndugu yake ndio walitoka shule kabla ya masaa kwenda kumtafuta kulingana na mahali walikuwa wanajua ako akatafutwa akatafutwa kuja kupatikana hayo masaa tayari mtoto akapatikana aliaga na wale ambao walikuwa na wao akina DJ Fatso hawakuchukua hatua hata moja ya kupigia either one of the family members wawaambia kwamba eh, tulikuwa na ukijana na ukijana eh, ameaga dunia eh, kwa hivi na hivi wao walijua ile kitu wamefanya wakaficha and that time wakati sasa anatafutwa wao ndio wakati huo wanashughulika na mambo na police station ya Kasarani eh, kujaribu kuficha haya mambo na huu mwili wakati sasa 
e, umepatikana pale chini wale polisi walichukua huu mwili mwili ambao haujulikani ni wanani na wakapeleka Jeff e, Mochari asubuhi ya 2022 e, February wakapeleka huo mwili Mochari na wakapeleka huo mwili kama haujulikani ni wakina nani na in the ruling kama wakati wanaonyesha na kwa rekodi zao mkana kwamba waliandika ya kwamba ye ni mtu wa kujiua ni kama mtu alitoka pale gorofa kwa njia ya kujiua na hivyo ndivyo ikawa ile but wakati DJ Fatso alifikiwa na huyu mrembo na akaulizwa wakiwa na mtano wakaulizwa mambo haya ya Jeff wao hawakusema waliongea na kiburi wakisema ya kwamba wakaambia huyu mrembo ya kwamba wacha eh, mtapigiwa simu na kodori kama askari ambao ni wakasarani waambie eh, what has happened mambo kama hayo and that's when eh huyu msichana na Kariz sababu sasa ndiyo mtu wa close sana wa familia aliweza kupiga ripoti ya kwamba eh, huyu kijana ameaga ame na amepelekwa city mortuary na kwa hivyo walio kuwa na wao wanasema na kasarani police station pia wanasema ni kujua alijua so we came to realize later that night kwa sababu sasa ndio tumejitayarisha kutoka upande huu na kwenda Nairobi eh, anko yake alikuwa kwanza pale anaitwa eh, Michoki ndio alifika pale na another family member wakafika pale wa kwanza Nairobi mpaka Kasarani ndio wamekuta sasa ma statement imeandikwa different statements watu kadhaa wameandika haya mambo na ya kwamba huyu kijana amepatikana eh, kana kwamba ni kujua alijua na huo mwili wameuchukua pale wakaupeleka pale city mortuary na pia sasa imeanza sasa another process ya kwanza kutafuta yani ya kwanza kujitambulisha wao ni akina nani kwa huyu kwa huu mwili kama kwa huyu jamaa ambaye amepatikana amejua so it was a, a certain process it is after there sasa information imeanza kutufikia kwamba Jeff is normal eh, na ameaga na amepelekwa city mortuary na imekuwa rule ya kwamba yeye ni kujua alijua so we wondered kwa wanda sana and the family members cried a lot it was so painful mambo kama hayo tukaanza sasa kuwaza na kuwazua kusikilia huyu mtoto anaweza kujua wakati alikuwa tayari na alikuwa very happy eh, kwenye nda nchi za ugaibuni eh, alikuwa so happy na ikawa iko na mambo mengi sana so the process started kutafuta eh, kutafuta huyu eh, kwenda kujua huyu mli mahali upo na mambo kama hayo but eh, mama kwa sababu alikuwa nchi ya Qatar eh, that eh, Wednesday that Thursday kama ilitarisha kuja upande huu na wakati alifika on Thursday masaa usiku eh, alirudi sasa kanda pale Kasarani na this guys kumbuka kwamba wamedump ule mwili pale eh, pale city mortuary na ikawa sasa mpaka kuja jitambulishe pia na pia eh, waweze kupeana eh, eh, nini ruhusa ya kwenda kuona ule mwili mambo kama yale sasa wali a lot of time mpaka ile mwili ifikia wa kiwango ambao wanapeana ruhusa wanapeana masaa jioni jioni na kufika pale mochari ikawa sasa masaa tena yameisha hawezi fanywa post mortem na ule daktari hawezi fanya hivyo ikawa tena ni weekend so the, walisema ya kwamba hiyo kazi hiyo ifanyika during the weekend sasa ika wewe kwa mpaka on Monday the following week na ikawa bila sasa ikawa hiyo ni siku ya tano siku ya tano ndio nakuja kufanyiwa sasa post mortem na pale kumbuka ya kwamba wakati mochari eh, ilienda eh, wale wahusika wa mochari waliweza kupewa kuendeleshwa na wakasema wataweka huo mwili mahali pazuri kwa fridge na wakasema wataweka na pia ile tu kawaida wa Kenya wakao wanapata kitu kidogo ili wajaribu kuweka huo mwili vizuri kwa sababu Kenya unaelewa ya kwamba mambo mengi hayafanyiki kwa njia ambayo haina kitu na waliweza kuwa kitu ili waweke huo mwili pale huo mwili hawakuweka vizuri waliweka hivyo wakaudamu na wakati sasa post mortem inakuja kufanywa already the body ilikuwa imeanza kuharibika evidence imeanza kupotea na wakati inafanywa we had also hired a private doctor pathologist ambaye atafanya postmortem na pia kulikuwa na postmortem ya 
ya daktari wa, wa serikali na ya kuja wafanye post mortem na wakati sasa wanafanya ile post mortem by Monday it was five days after kifo cha Jeff na we had paid the, the the private doctor at the same time kulikuwa na daktari wa serikali of which walikuja kwa wakafanya hii post mortem wakafanya ina shadow man kwa sababu wote walikuja kwa conclusion ya kwamba huu mwili ukitoka pale kwa gorofa huu kijana alikuwa hai hiyo ni ripoti ya daktari na pia wakasema ya kwamba maini yake na figo zilikuwa zimetokana zimekatika huko mwili alikuwa amevunjika vunjika the skull ilikuwa imevunjika na mambo kama yale walipeana ripoti e, na sasa pale walipotoa ile ripoti kulikuwa na shida ambao tulipata pale kama familia ya kwamba wakati huu daktari wa serikali alifika alisema yeye kwanza ndiye alikuwa anaharakisha our private doctor of which tulikuwa tumemficha tungetaka the other side ya serikali wajue ya kwamba we have uh, tuna okay, walijua tuna daktari wetu but hawakujua ni nani by the time tumefika pale it's already them walikuwa nampigia simu kumuliza where are you so we wondered walimjua namna gani sasa pale tukaona walikompromise maneno kwa sababu the report that was given by the uh, the government doctor pathologist the same same report ambayo ilipeana na uh, private our private uh, pathologist so hatu sisi hatukuwa na ile nguvu mingi ya kusema ya kwamba we want another uh, uh, postmortem ile postmortem si tulikubali hivyo but shingo upande na ikawa unaona kabisa huyo mtu umemlipa hawezi mtisha hiyo pesa tena na tayari amefanya kazi yake na hauna other way ya kujaribu kutisha ile pesa kwa sababu umeona ni kama naye amefanywa mambo ingine ya kongo na huko ili waweze kutoa the same same report na wakasema ya kwamba it is after 72 hours waweze jua kabisa kiini ama sababu ya kifo cha Jeff so wali issue value uh, certificate na the same day that's on monday eh mwili kawa transferred from nairobi city mortuary to igaton eh mog na diposa kafika that day masaa saa 4 na akaweza kuwekwa pale